നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പനീർ കോഫ്തയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ശരിക്കും കോഫ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണ് അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു തരാം പനീർ വേണം പിന്നെ പാല് വേണം തൈര് വേണം നല്ല ജീരകം വേണം പെരുജീരകം വേണം കശുവണ്ടി വേണം റേസിൻസ് വേണം പഞ്ചസാര വേണം ടുമാറ്റോസ് വേണം ഗ്രീൻ ചില്ലി വേണം മല്ലിച്ചീര പുതിന വേണം സോഡാപ്പൊടി വേണം ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ പട്ട വേണം കറയാമ്പ് വേണം ഏലക്ക വേണം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പനീർ കോഫ്ത റെഡി ആക്കാം പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പനീർ കോഫ്തയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നിറച്ചും ഹീപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ട കുറച്ച് സോൾട്ട് മതി കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടു ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമുക്ക് ഇടാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പനീറിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടു അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ ഇടാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കണ പോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരിക്കും ഗോതമ്പ് മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി റോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള ഓരോ ബോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നന്നായിട്ട് ബോൾ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ക്യാഷ്യൂം ഓരോ റേസൻസും നമുക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ ഒരു ക്യാഷ്യൂം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേസിനും വെക്കാം വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ല നന്നായില്ലേ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അകത്തും ക്യാഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേസിനും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കിസ്മസും പിന്നെ ഒരു കശുവണ്ടിയും വെച്ച് മെല്ലെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പനീറിന്റെ ബോൾസ് അതായത് കുറച്ച് പനീർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് പനീർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹീപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു സോഡാപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കണ പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നല്ല ബോൾസ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഓരോ ബോൾ നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് അതിൽ ക്യാഷ്യൂം റേസിൻസും നമ്മുടെ കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും വീതം വെച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി നല്ല ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായ ശേഷം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം നല്ല ബബ്ലിങ് എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മളിത് ഇട്ടാൽ പനീർ ബ്രേക്കായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങാനും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുറച്ച് വിണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം എന്തായാലും എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടുമാറ്റോ ടുമാറ്റോ കൂടി പൂരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി എടുത്ത് ടുമാറ്റോയുടെ ഒരു പൂരി നമുക്ക് റെഡിയാക്കണം ടുമാറ്റോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം പൊട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ടുമാറ്റോയുടെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പനീർ ബോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ കോഫ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ക
ഒരുപാട് കൂട്ടിയിടരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചു ഇടുന്ന സമയത്ത് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പണിയാണ് നല്ല കുറച്ചധികം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരെ തീയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്രിപ്പിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ പോകും ഓക്കെ നമുക്കിത് മെല്ലെ പതുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതിന് റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വേണം അത്രയും കൂട്ടിയിടരുതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് തന്നെ ഇത്രയും ഹാഫ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഓരോ കോഫ്തയുടെ അകത്തും നമ്മൾ കാശ്യവും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കളറ് ശരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഉറുമ്പിൻ്റെ കളറാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പാകത്തിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഒരെണ്ണം പോലും പൊട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മൈദ കറക്റ്റ് പാകമായിരുന്നു മൈദ പാകം അല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ക്രാക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചുകൂടെ മൈദ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ റേസിൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കി ഇട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പരുവം അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രയലൊക്കെ നടത്താം അപ്പൊ നമ്മുടെ പനീർ കോഫ്ത ഒക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രേവി റെഡി ആക്കി എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെക്കാം ആ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ പനീർ ബോൾസ് ആദ്യമേ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിയാൻ വിടാം കുറച്ച് ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് കറിയാൻ വിടാം അതുപോലെ പട്ടയിടാം ഓക്കെ ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇടാം തീ കൂടുതലാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കയൊക്കെ ഇടാം ഇതിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് പട്ട ഇട്ടു കറയാൻ വിട്ടു നല്ല ജീരകം ഇട്ടു പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടുമാറ്റോയുടെ പൂരി ഇടാം അതായത് ടുമാറ്റോ വെറുതെ ടുമാറ്റോ ആസാറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു ഈ ടുമാറ്റോയുടെ മിക്സും നമ്മുടെ ഈ ഓയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയി ഈ മെഴുക്ക് തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ടുമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഏകദേശം ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇത് മതിയാവും തൈരിട്ടു ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് നെയ്യിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം തൈരും ഇതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവണം തൈരിട്ട ശേഷം തൈരും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാശ്യൂ പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കാശ്യൂ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്യൂ പൗഡർ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കാശ്യൂ പൗഡർ ഇട്ടും നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാശിയുടെ ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇടാം കാശിയുടെ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം റിച്ച് ഇൻ ക്രീം ആണ് കാശ്യൂ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാദാണ് കാശിയുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് കാശിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവട്ടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇടാം 
അത്ര സ്പൈസി അല്ല ഇത് ശരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടാം കുരുമുളക് മുഴുവൻ തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് പനീറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഉപ്പിടണം ചുപ്പിടാം ചുപ്പിട്ടു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിക്കും ഇത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരിച്ച് വെച്ച ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോഫ്ത ഇതിലോട്ട് എടുത്തിടാം കോഫ്ത ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ കശുവണ്ടിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതും കൊണ്ട് ഇതൊരു റിച്ച് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കറി ആയിരിക്കുള്ളൂ നമ്മളിത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയൊക്കെ ഇടാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മല്ലിയില ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിന ഇടാം കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ കോഫ്ത റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ കോഫ്ത റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല സിമ്പിളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അത്ര എന്താ പറയുക അത്രയും സന്തോഷമുള്ള അവസരങ്ങളിലും അത്രയും നമ്മുടെ ഇഷ്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ തന്നെ വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഡു ട്രൈ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ വണ്ടി നേരെ പോകുന്നത് കുമരകത്തേക്കാണ് കുമരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂറിസം പ്ലേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പക്ഷികൾ ഉള്ള പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കുമരകത്തേത് പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതൊന്നുമല്ലാതെ എന്നെപ്പോലെ ഭക്ഷണ പ്രേമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുമരകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുമരകത്തിൻ്റെ മാത്രം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പലതരം മീൻ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിൽ കുമരകത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുമരകം പുഴമീൻ സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുമരകത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര തന്നെ നടത്തിയല്ലേ എൻ്റെ വിവരണം കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കുമരകം സ്പെഷ്യൽ പുഴമീന് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പുഴമീൻ പുഴമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരിമീൻ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വരാൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിലോപ്പി എടുക്കാം നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള ഏത് പുഴമത്സ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നിവിടെ സിലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കരിമീൻ്റെ ഒരു അനുജനായിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനാണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഉലുവ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ചുമന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാമാണ് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ടി വരിക ആകെ ഈ പുഴമീനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ട് കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല വേഗം തന്നെ ഒരു ചട്ടി നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുമരകത്ത് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഒന്നാന്തരം കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് പിന്നെ ഞണ്ട് കക്ക ഇറച്ചി കണവ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കുമരകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വെക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയത്തെ ഒരു വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള മീൻ കറികളും മീൻ വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം 
ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മീനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം ഉലുവയൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുമന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് കഷ്ണം ചുമന്നുള്ളിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുമന്നുള്ളി നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുമരകം ശരിക്കും കോട്ടയം ജില്ലയാണ് കേട്ടോ അതെവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുമരകം ഒക്കെ കണ്ട് അവിടുന്ന് നേരെ കുട്ടനാട് വന്ന് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുട്ടനാടൻ രുചികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സന്തുഷ്ടമായ സംതൃപ്തമായ ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ അത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കുറവ് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പൊ നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുളിയുടെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊടമ്പുളിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നമ്മൾ ഉലുവ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തിരി ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഴമത്സ്യം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുഴമത്സ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശങ്കരാടി സാറിനെയാണ് ആരെങ്കിലും ആര് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും ഉടനെ പറയും ഞാൻ കുറച്ച് പുഴമത്സ്യം വാങ്ങിയിട്ട് വരാം എന്ന് ശരിക്കും അതും ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ഓർമ്മകളാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മീൻ കറിയുടെ ഗ്രേവി അങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കറി നമുക്ക് ഏത് പുഴമത്സ്യം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമരകം സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറി അങ്ങനെ ചെറു തീയിലിരുന്ന് തിളച്ചു വറ്റി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് കാത്തിരിക്കാം നല്ല ഇഞ്ചിയിലും പച്ചമുളകിലും കറിവേപ്പിലയിലും വെളുത്തുള്ളിയിലും ചുമന്നുള്ളിയിലും ഒക്കെ പെരണ്ട് മുളകിലും മല്ലിയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ കിടന്ന് കുഴഞ്ഞ് ഇളകി കൊടമ്പുളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 നമ്മുടെ സിലോപ്പി കുമരകം സ്പെഷ്യൽ പുഴമീൻ ഇതാ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണം കേട്ടിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ആകതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് കറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറി അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എങ്ങും പൊക്കളയരുത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ നല്ല പാകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും യാത്രകൾക്ക് ശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ആ ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പത്ത് മായാതെ നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് കഴിച്ച ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാദ് തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ കുമരകം സ്പെഷ്യൽ പുഴമീൻ കറി അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും കുമരകത്തിൻ്റെ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ പറഞ്ഞും കുമരകത്തിൻ്റെ രുചി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വെക്കേഷന് അങ്ങോട്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ പുഴമത്സ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം വേറെ എങ്ങുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അതുവരെ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുക
ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം സ്ഥിരമായി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് റീന ചിച്ചിയുടെ പാചകം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വിവിധ സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് മറ്റ് കുക്കറി ഷോകളിൽ നിന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ റോസമ്മ തോമസ് കരുനാഗപ്പള്ളി റോസമ്മ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇനി ഈ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയ ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി കാണാം ബബായ് കോസ്റ്റും കോടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻസ് എടപ്പള്ളി കൊച്ചി